Бог є добрий. І Він післав Ісуса Христа. Тому що в нього була мрія спасти нас. І наше спасіння має ціль. Ми не просто спасені, щоб попасти на небеса. Ми спасені, щоб поширити Боже царство тут на цій землі. І в тебе є призначення. В тебе є ціль. І в тебе є мрія. Така сама мрія, яка колись була в Бог. Я думаю, що Бог мріяв. Він мріяв, і Він створив світ. З невидимого. З невидимого і з нічого. Бог створив світ з нічого. І Бог потім творив щось з невидимого. And then he made something out of what was not seen. Бог мріє. And God had the dream. Його мрія є творча сила. And his dream is a creative power. Нічого не було. There was nothing. І Бог сказав слово. But he said the word. І появилось небо. And then there was the heavens and the earth. Ви можете собі це уявити? Can you imagine this? Нічого не було. There is nothing. Тільки Бог. Only God. Потім Бог говорить слово. And then God speaks the word. Яке виходить з його мрії, яке виходить з його бачення. That is coming out from his dream, from his vision. Починають бути планети. And then there begins to be the planets. Починає бути космос. And the cosmos. Починають бути галактики. And the galaxies. Ви бачите, яка велика сила Божого слова. Do you see the great power of God's word? Ми бачимо, яка велика сила Божого бачення. And we see the great power of God's vision. І завдяки вірі ми знаємо, що з невидимого сталося видиме. And we know that the invisible became visible. Євреям 11:3 написано, And in Hebrews 11:3 Що ми розуміємо вірою, that we understand by faith, що віки словом Божим Збудовані. That the ages were established by the word of God. Так що з невидимого сталося видиме. So that the invisible would become visible. І Павло в Римлянам 4:17 говорить, And in Romans 4:17 Paul що writes, що Бог оживляє мертвих. That God is the one who gives life to the dead. І не існуюче кличе існуюче. And calls the things that do not exist as that which exists. Це Бог, в якого ми віримо. This is the God we believe in. Бог бачення. It's a God with vision. Бог мрії. A God with dreams. Бог слова. A God with the word. Бог творець. A God who is creator. Є невидимий світ для наших очей. There is an invisible world to our eyes. Але він існує. But it exists. Хвилі, the waves, поля, the fields, магнітне поле, біополе. Magnetic fields. Ми їх не бачимо. We do not see them. Але вони існують. But they exist. Але Бог на самому початку But God, from the very beginning, створив небо і землю. Created the heaven and the earth. З неіснуючого from what did not exist. Він творець. He is the creator. Він з неіснуючого робить існуюче. From what does not exist, he makes Він з невидимого робить видиме. And from what is invisible, he makes visible. І ви знаєте, Бог продовжує творити сьогодні. And today God continues to create. Бог творить сьогодні. God creates today. Ви не думали про це? Have you thought about this? Бог не перестав бути творцем. God has not stopped to be the creator. Він не був тільки Бог творець в книзі Буття. He was not only creator in the Old Testament. Бог творить і сьогодні. God is creating today. Є інші світи. There are other worlds. Тому що Бог, він безмежний Бог. Because God is immeasurable. Бог запустив механізм на цій землі. And God has started certain mechanisms on this earth. продовжує рухатись. And it is continuing to move. Коли я лажу по горах, чи хожу по горах. When I am climbing or walking on the mountains. Я бачу ці гори. I see these mountains. Вулканічного походження. 
the ones that are of volcanic nature. Я розумію, що Бог це створив. And I understand that God has created this. І нові гори створюються. And by this way the new mountains form. В океанах з'являються нові острови. And in the oceans new islands appear. Можливо, з часом з'являться нові континенти. And maybe with time even new continents could Бог form. Бог продовжує творити завдяки тому механізму, який він запустив. And God continues to create with what he has already established. І ви знаєте, що And do you know what else? This ability to create. Послухай дуже уважно. Listen carefully. Цю здатність створити. The ability to create. Бог заклав в людину. God has also placed within man. Ти теж можеш творити. You are also able to create. Ти не тільки можеш. And you are not only able to. Ти повинен творити. But you are also meant to, supposed to. Тебе також є мрія. You likewise have a dream. Тебе також є бачення. You likewise have a vision. Amen. Amen. Яка твоя мрія? What is your dream? Бог створив людину, щоб вона мріяла. God created the person so that they could dream. Бог створив людство, щоб воно мріяло. God created humanity with the dream. Бог створив тебе, щоб ти мріяв. And God created you so that you would dream. Ти народився на цю планету з мрією. You were born onto this planet with a dream. Бог мріяв про тебе. God dreamt of you. І Бог заклав мрію в твоє серце. And God has placed a dream Hallelujah. within your heart. Бог має мрію. God has a dream. Бог дає бачення. And God gives the vision. І ти маєш мрію. And so you too have a dream. І ти маєш бачення. And you have a vision. Чи воно може померло? Maybe it has died. Бог воскрешає померле. But God can resurrect what Можете has думати, died. Може ти думаєш, що в тебе немає мрії? Maybe you think you have no dream. Бог не існуючи називає існуючим. But what does not exist God calls into Наш existence. Бог це Бог творець. Our God is the creator. Той, який творить. He is the one who creates. Той, який дає мрію. He is the one who gives the dream. Я б хотів, щоб це коротке слово сьогодні. And I would like for this short word today. Не було просто інформація. Would not just be information. Тому що багато церков просто передають інформацію. Because for many churches it's just a ch- giving of information. But information does not change a person. We should rather be more focused on transformation. A word that will change a person. The word that will change the very being. That can change the thoughts. A word that is able to make you into a new person. A word that is able to resurrect you. That gives you power. Слово, яке тобі енергію дає. A word that fills you with Не дивлячись на що. Not looking at anything else. Тому що для слова Божого немає Обмежень, Because for the word of God there is no measure. For the word of God there is no jail. No war. No death, no illness is able to withhold the word of God. God has sent his word. And Christ Jesus resurrected from the dead. And today God sends his word in order to save you from the dead. He sends his word in order to give you life. Бог дає тобі сьогодні мрію. God today is giving you a dream. Фалпіанам 2:13 написано. In Philippians 2:13 it's written. Бо Бог викликає в вас хотіння. For it is God who works in you. За своєю доброю волею. The desire to go and work for his good will. Бог поселяє в твоє серце мрію. God places within your heart a dream. Бог посилає в твоє серце бажання. God sends into your heart a desire. Як відрізнити людину, що має мрію, від людини, що не має мрію? How do you separate the one who has a dream from one that doesn't? Подивіться один на одного. Look at one another. Ви бачите мрію? Do you see a dream? Чи бачите ви тут людей, що мають мрію? Do you see people in here that have a dream? Як виглядає людина, що має мрію? What does a person who has a dream look like? Одне, два, три слова, дайте мені. Give me a couple words. Рухається. That they're moving, they're active. Дальше. What else could we say? Як виглядає людина, що має мрію? A person with a dream, what do they look like? Щасливий. Maybe they're happy. Окей. Рухається, щасливий, рухається. They're active, they're happy. What's another word? Вот что? Determined, прикладай. Посвячений. 
Посвячений, да? Дити... Впевнений? No. Що таке детермен? Хто знає? Брат, брат сказав слово, ніхто не знає, що таке детермен. Цілеспрямований. Посвячений, цілеспрямований. Determined. Тобто, це щаслива людина, що рухається цілеспрямовано. It's a happy person that is moving with determination. Аме! Yes. Ти такий? Are you this way? Після кінця цієї проповіді by the end of this message, ти маєш стати таким, якщо ти не є. You ought to be this way if you are not yet. Давайте скажемо, ісповідуємо. So let us say today to Я declare it, that I am moving цілеспрямовано with determination до цілі. To my goal. Можете це сказати? Can you say this? Я рухаюсь. I am moving цілеспрямовано with determination до цілі. To my goal. І я щасливий в цьому. And I'm happy in this. З радістю. With joy. Amen. Amen. Це є християнство, люди добрі. This is Christianity, dear people. Це не скучно. It should not be boring. Це не сумно. It should not be depressing. І це не трагічно. And it is not tragic. Це цілеспрямований рух до мети. It is a determined movement towards a goal. Павло каже, я біжу. And Paul says I am running. Я рухаюсь. I am moving. До мети. To my goal. До вищого поклику. Of the higher calling. Я минулого разу говорив про шлях до вершини. And earlier I was speaking about the path up to the mountain. І я дуже багато уроків зробив сам для себе, піднімаючись на Рейнір. And I just gained so many lessons for myself uh, summiting Mount Rainier. Ті, то мудре, що ми робили. То мудре, що ми робили. It was wise what we did. І то Безглузде, or lessons in what was wise that we did and what was робили, що не треба було робити. And what we did that we shouldn't have done. Я дякую Богові, що я тут живий і здоровий. And I thank God that I'm here alive and healthy. помахати вам із другого неба. And I was able to wave from above and remain here or come back here. Розумієте? Але кожного разу, коли я бачив вершину Рейніра, But every time that I saw the peak of Mount Rainier, я казав I saw, I said, я вилізу на тебе. That I will summit this. Ви знаєте, Facebook мені нагадав, що рівно в ту саму дату. And Facebook reminded me the same day. Минулого року. Last year. Я поставив пост в Facebook. I was writing. З фотографією Рейніра. Um, and I put a photo of Mount Rainier. І з надписом: Я вилізу на тебе. And I had captioned it: I will Я піднімусь you, на тебе. That I will climb Я покорю to the top, тебе. And I will conquer you. Розумієте, мрія це велика сила. A dream is a great power. Люди, людина, яка перестала мріяти, вона перестала жити. Це ходячий труп. A person that has stopped to dream has stopped to live. It is just a moving Бог corpse. Бог посилає в твоє серце мрію. God is sending into your heart a dream. Я не говорю про мрійників просто, розумієте, про фантастів. And I am not just speaking of fantasy. Я говорю про людей, які мають мрію від Бога. I am speaking of people who have a dream from God. Мрію, яку посилив в їхнє серце Бог. One that God has put inside their heart. В тебе є мрія. You have a dream. Якщо в тебе немає мрії, and if you do not have one, в тебе нема бажання, there is no desire. То Бог нічого не може зробити. And so then God is not able to do anything. Бог нічого не може зробити з людиною, яка не має мрії. God cannot крапка, do крапка, anything знакомо. with a person that does not have a dream that is a period, period, period. Повернути лодку човен можна тільки той, який пливе. The only one who can turn the boat is the one who is uh, steering it. Повернути машину можна тільки ту, яка рухається. And to move the car only the one who is behind the wheel can do so. Благословити людину можна тільки та, яка тоже рухається. And to bless the person is only possible for the one that is likewise already людина, moving. Людина, яка має мрію, ми оприділили, що це людина, яка рухається. A person that has a dream, they are moving. Цілеспрямовано. They are determined до мети. To their goal. Псалом 145:19. In Psalm 145:19, that the will of those who fear him, or the desire or the dream of the one who fears him, God is able to fulfill. Чию мрію Бог сповняє? Whose dream does God fulfill? Тих, хто бояться Бога. Those who fear him. Хто боїться Бога? The one who fears God. І хто має мрію? And who has a dream? Яка твоя мрія? What is your dream? Яка твоя мрія? What is your dream? Я буду повторювати це слово постійно. Яка твоя мрія? I'm going to repeat this over and over. What is your dream? Житті християн нічого не відбувається інколи. Oftentimes in the life of a Christian nothing happens. Because they have no dream. І Бог нічого не може зробити. And God cannot do anything. 
Псалом 144, 19. In Psalm 144, 19. Бажання тих, хто боїться Його, Він виконує. The desires of those who fear Him, He fulfills. Бог вкладає в серце людину мрії. God places within the heart of a person a dream. Бог вкладає в серце людини бачення. And he places within their heart a vision. There you ought to have a dream. And you have a dream. When the artist paints the picture, вона спершу в нього в голові, в уяві. It first begins in his mind, in his imagination. Вона в нього як мрія. It exists as if like a dream. Але завдяки фарбам. But thanks to the colors and to the ability, skill, this picture appears on the canvas. And that what was in his imagination, that what he was dreaming of, it is now seen. We can say the same about someone who is a sculptor. Out of the rock, he is able to see a sculpture. Сказати про архітектора. Or an architect. І ще нема будинку. There is no building yet. Але в нього в голові він вже є. But in his mind they already exist. Ну, є про цей будинок. There is a dream in him about this building. Він креслить його. And so he's able to draw it out. І потім він стає реальністю. And then it becomes reality. В тебе має бути мрія. You must have a dream. В тебе має має бути бачення. You must have a vision. Тому що мрія, бачення, the dream, the vision, the movement, це матеріал, який використовується для здійснення цього в реальності. These are the materials that are being used in order to bring it into reality. Яків клав прути. Jacob from Old Testament. Jacob він клав прути перед вівцями, і в залежності від того, які були прути, такі були і вівці. Або плямисті, або крапчасті. The particular type of branches or roots before the sheep and depending on which one they ate, they then became based on that what they were eating. Understanding that the roots that did not have the skin. Верба без кори. The branches that had no skin on them. Впливало на того, які народжуються вівці. That was what resulted in the kind of sheep that was being born. Але було в його голові. But imagine for yourself, this was in his mind. Якщо в твоїй голові пусто, то і в житті пусто. If in your mind there is nothing emptiness, then Якщо in your life дурня, there is emptiness. Якщо в голові дурня, то і в житті дурня. And if in your mind there is foolishness, then the life is Якщо filled with foolishness. Якщо в голові мрія від Бога, то так і буде. But if there is a dream from God, then it will be so. Ти можеш сказати амінь на це слово. And you can say amen to this word. Аллилуйя. В тебе є мрія. You have a dream. Можливо, вона померла. Maybe it has died. Але Бог воскрешає померле. But God is able to resurrect what has died. Вона може десь глибоко захована. Maybe it is hidden deep within somewhere. Знайди її. You are able to find it. Мрія завжди зустрічає опір. The dream is always met with resistance. І тобі треба перемогти цей опір. You must overcome this resistance. Не дивлячись на обставини. Not looking at the circumstances. Вони можливо негативні. They may be negative. Не дивлячись на ті зміни, на ті ситуації, які відбуваються. And not looking at the changes or the situations. Більше концентруйся на тому, що відбувається всередині тебе. Focus more on what is occurring within you. Дивись на то в кого ти перетворюєшся з часом? Look within at who it is that you are becoming through time. Ким ти стаєш? Who are you becoming? Рухаючись по життю. Moving in through this life. Бог заклав в Йосипа мрію через сни. God placed within Joseph a dream through his dreams. Я чекав, як вона перекладе. Dream through dream. A dream through his dreams. Бог заклав в Йосипа мрію через мрію. God put within Joseph a dream через through сон. his dreams through his sleep. Yeah, but English is not working here. Як ви думаєте, Бог зробив це спеціально, правда? 
And what do you think? Did God do this intentionally? Якщо б не ці сни, because if it were not for these dreams, можливо, Йосип би переспав жінку і Потіфара. Maybe Joseph would have slept with Potiphar's wife. Якщо б не ця мрія, можливо, Йосип би став таким жорстоким чоловіком. Maybe without these dreams, Joseph would have become a more harsh man. Можливо, якщо б не ці сни, Йосип би ніколи не став володарем Єгипту. And maybe without these dreams, Joseph would have never become the one who was ruling Але over Egypt. Але завдяки мрії. But because of these dreams, він зберіг себе як людина. He was able to preserve himself as a person. Він не згрішив з жінкою Потіфара. He did not commit sin with the Potiphar's wife. Він не допустив гіркоту в своє серце на своїх братів. He did not allow for a bitter root to take place in his heart against his brothers. Він не образився на своїх сокамерників, які and, сиділи з ним в тюрмі. And he did not have any um, negative attitude towards those who were with him in prison. Навпаки, мрія формувала його and і робила його сильнішим. Was beginning to form him and навіть коли були негативні обставини. And change him even when there were negative surroundings. Завдяки мрії Йосип міг здолати заздрість. And because of these dreams he was able to overcome any kind of anger. Заздрість, jealous. Or jealousy. Ненависть. And hatred. Обман. Uh, deceit, зраду, betrayed, betrayal, братів, of his brothers. Брати йому заздрили. The brothers betrayed him. Were jealous of him. Брати ненавиділи. They hated him. І брати обманювали. And the brothers lied. І брати зрадили. And then the brothers betrayed him. Тебе зраджували? Have you been betrayed? Тебе обманювали? Have you been lied to? Тобі заздрили? Have you, people been jealous of you? Have people hated you? What did you do with this? Did this break you? Did this take away your dream? But did it, or did it make you stronger? If you have a dream from God, these things cannot change you or stop you. Rather, they will make you stronger from within. Yosef перемігс рів Joseph was able to overcome this. Rive, rive, uh, pit. He was able to go, go through the pit. Він переміг страх. He was able to overcome fear. Страх смерті. The fear of death. Рабство. The slavery. Приниження. The humiliation. Забуття. Забуття. They forgot him. That, that he was he overcame that he was forgotten he overcame the temptation of Potiphar's wife and he did not uh, lose hope or despair in prison because God had placed within his heart a dream why is it that Christians sin тому що не мають мрії. It is because they have no dream. Якщо в тебе немає мрії, в тебе купа гріхів. If you do not have a dream then there is an overabundance of sin. Якщо в тебе немає мрії, ти грішиш. If you are without dream you will sin. Ти зловживаєш своїм життям. Ти зловживаєш своїм життям. Ти не знаєш, що робити зі своїм життям. You just don't know what to do with your life. Наркотики, випивка, гулянки. Alcohol just going around town. Притаманні людям, які не мають мрії. That is what is evident in a person without a dream. Без відкриття. Without the revelation. Без мрії. Without the dream. Народ розбещений. The people are just wild, loose. Loser. <laughs> Бачення або мрія. The vision or the dream. Дисциплінує. Is creates discipline. Якщо ви слідкували за Месі. Чи Кріштіано Роналдо? Футбол. If you were following after Messi or Cristiano Ronaldo, як вони тренувались? Have you seen how they train? Як вони були сфокусовані? And how focused they were? Тому що в них була мрія. Because they had a dream. Вони обмежували себе в багатьох речах. Вони обмежували себе в багатьох речах. They they limited themselves from many things. Тому що мали бачення. Because they had the vision. Павло каже, все мені позволительно, але не все полезно. 
Paul says that everything is permissible but not everything is to my benefit. It was not beneficial to his goal, to his dream. If you have a dream, ти знаєш, куди рухатись. You know in which way to go. Ти знаєш, з ким дружити. You know who to have to з ким не дружити. With, who not to be friends with. Що робити, що не робити. What to do and what not коли to лягати do. спати, коли вставати. When to go to sleep and when Тому, to wake up. тебе є мрія. Because you have a dream. Якщо в тебе немає мрії, and if you have ти сидиш no до другої ночі в інстаграмі. Then from until 2 a.m. you can be on the Instagram. А потім встаєш в другій годині п.м. Or you can go and, and wake Чому? up at 2 p.m. Why? Нема мрії. Because there's no dream. Бог дає мрію в твоє серце. But God gives a dream into your heart. Бог дає мрію. God gives a dream. А потім Бог здійснює ту мрію. And then God brings into existence that dream. Бог дає потім силу здійснити ту мрію. God then gives you that power and strength to make that dream come into fulfillment. Так само як це Йосипу. And he gave this likewise to Joseph. Ви знаєте, не дивлячись на все негативне, and not looking at all the negative things, Йосип накопичував ресурси. Joseph was gathering resources. Зовні нічого не змінювалось. From the outside nothing was changing. Здавалося, навпаки, все віддаляло його від його мрії. And rather everything around him was separating him from his dream. Він залишався всіма забутим. He was forgotten by everybody. Він залишався в'язнем. And he was stuck in Але the chains. Тюрмі, But there in that Egyptian prison, there was, sitting there, him was the ruler of Egypt. Там, тюрмі, there in that Egyptian prison was sitting the ruler of Egypt. Because inside of himself he was already Всередину that person. Людиною, Within himself he was already the Всередині person that God made him to be. And he was already ready to receive that immeasurable authority. And to not not let it go to waste. Бог сформував його таким чином. God was forming him in this way. Пам'ятаєте, ми завжди говоримо, що ресурси накопичуються поступово. Remember that we've said that resources are gathered gradually. А зміни відбуваються стрибкоподібно. But change it comes in a leap or a bound. Раз і в одну секунду. It's as if it's in one second. В'язень став The one who was in prison becomes the ruler of Egypt. And nothing stopped him. Because he had the dream. Do not allow jealousy. Ненависті. A hatred. Обману. Lies, deceit. Зраді. And betrayal. Війні. Війна. War. Oh, war. Сьогодні з України приїхало багато людей. Many Я звертаюся people, до них. І до тих, хто живуть в Україні, будуть дивитися цю проповідь. Не дозволь війні. Do not allow war. Втечі. Refugees. The, for the refugees. Ти став рефюджіст. Не дозволь тому, що ти рефюджіст. Do not allow that since you are in this position as a refugee. Якийсь втраті, якийсь хворобі. In loss or in sickness. Вкрасти твою мрію. To rob you of your dream. Я зараз конкретно говорю якійсь людині, а може багатьом людям. Не дозволь війні в Україні person, вкрасти твою мрію. Зупинити твою мрію. Не дозволь якійсь втраті зупинити тебе. Like Хай приклад Йосипа буде сьогодні натхненням для тебе. Be an example to you. Я не говорю просто сьогодні як інформацію. I'm not saying this as information. на службу Божу відсидіти. You did not come just to sit Хай through the service. Хай це слово трансформує тебе. Allow this word to transform Хай це слово війде в твій дух. Let it go into your Хай це spirit. слово оживить тебе, воскресить тебе. Let it bring new life and Хай resurrect you. Хай ти станеш щасливою, цілеспрямованою людиною, яка рухається до мети. May you become the happy, determined person moving towards the goal. Amen. Amen. Hallelujah. Ви знаєте, інколи ми ясно бачимо мету. Як Авраам. А інколи її не видно. Ви знаєте, я думаю, що Йосип до кінця не розумів, 
що Бог приготував для нього. And I don't think that I think that Joseph didn't fully understand what it was that God had prepared for him. Знаєте, цей сон з зірками, місяцем, сонцем. The dream with the moon and the stars and the sun. Йому поклоняються. And that the people are bowing down. Цей сон зі снопами. And then the dream also with the wheat. Снопи на полі, да. Можна по-різному інтерпретувати. They can be interpreted in different ways. Я не думаю, що Йосип мріяв бути володарем Єгипту. I don't think that he was dreaming to be the ruler of Egypt. Він навіть не здогадувався, що Бог приготував для нього. He could not have even imagined what it was that God had prepared for him. Інколи Бог приготував для тебе щось велике, про яке ти навіть не догадуєшся. There are times when God has something prepared for you that you couldn't even guess. І тут ціль не в тому, щоб прагнути чогось великого. And so the goal is not to desire something so great. Тут ціль в тому, щоб бути готовим, коли Бог покличе тебе всередині. The goal is rather to be prepared for when God calls you Бути готовим всередині. Be ready within. Бог забрав Ні, перше ніж щось, інколи перше ніж щось дати. Um, sometimes before giving something. Бог в тебе це забере. It's possible that God may take away. Хочу дати гроші, забере в тебе гроші, будеш забрати. To give you maybe the finances, he'll take them away first. Ви згідні з тим чи ні? Do you agree with this? Він забрав Йосипа одяг. He took away from Joseph his clothes. Свободу. His freedom. Зробив його рабом. He made him a slave. Потім зробив його той, що судить в тюрмі, як називається, в'язнем. And then he made him a prisoner. Щоб потім so that later, дати шати. Річ клоуса. He gave him the, the robes. Багатство. The wealth. І безмежну владу. And an immeasurable authority. Але спочатку він то все забрав. But at first he took all these away. Як ти ведеш себе, коли ти бідний? How do you behave yourself when you are poor? Як ти ведеш себе, коли ти нагий? Naked. Uh, how do you behave yourself when you are naked? Як ти ведеш себе, коли в тебе нема свободи? And how do you behave yourself when you have no freedom? Це важливо. This is important. Тому що коли прийде багатство, because then when the wealth comes, коли прийде влада, when the authority comes, коли прийде вплив, when the influence comes, залежить від того, як ти вів себе, коли ти цього нічого не мав. This will all be dependent on how you behave yourself when you had Я завжди думав, чому Давид не поставив Соломона царем. I always wondered to myself why was it that David didn't place Solomon as king? Він же був старий. He was already old. Він чомусь дочекався повстання. For some reason he waited so long. І потім Версавія прийшла, і якби Давид був змушений покласти Соломона на царство. And then Bathsheba came and it was as if David was forced to put Solomon as king. Ви знаєте чому? But you know why? Тому що він бачив, що його син Соломон because he saw that his son Solomon that he saw that he was not ready to be king. He don't go through cave Odulam. He had not gone through the Odulam, the cave Odulam. Тому що Давид ховався в печері у дулам, пане. Because David was the one who did go through such a thing that he hid in the cave. Він був печерною людиною. That he was one who was being um caviar man. Or man of caviar. Not caviar, but caveman. That he was he was a caveman. caveman. David was caveman. Жив у печері. He lived in the cave. Де твоє, де твоє адрес? Де ти живеш? Дай свою візитку. What's your address? Where do you live? Під мостом в Сіетлі. It's under the bridge in Seattle. По сьогоднішній день. Say, like, Хто такий Давид? Там, сиятлі, під мостом. Oh, Зі своєю шайкою. With his group of people. Гангстер. With his gangster. With his gang, his band. Але в того чоловіка була мрія. But in that man was a dream. Розумієш, ніякі обставини негативні. And no negative circumstances. Не можуть зупинити людину, яка має мрію від Бога. Are able to stop a person as a dream from God. І ви знаєте, коли Йосип отримав необмежену владу. And when Joseph received this immeasurable authority. Велике багатство, великий вплив. Great wealth, great influence. Він не зловживав цим. He did not glorify in this. Тому що він всередині був більший за волю чи рабство. Because within himself he was already greater than having freedom or slavery. 
or having the jealousy or not. Ти більше, аніж будинок. He was greater than a building. You bigger than your house. You bigger than your car. You bigger than your status. Ти більший за це все. You are greater than all of these things. Йосип не ототожнював себе з посадою. He did not identify himself with his position. Він був тим, ким він був. He was who he was. В тюрмі whether it was in jail і на троні or whether it was on the throne він був той самий Йосип he was the same Joseph в одежі батька красивий whether in the clothes of his father чи нагий голий or if he was completely naked чи потім в шаті єгипетській or if he was wearing the robes of Egypt це був той самий Йосип he was the same Joseph обставини in the circumstances не міняли Йосипа did not change him який мав Мрію. Because he had the dream. Халелуя. Йосип не просував себе. Він будував себе зсередини. And he was building himself from the inside. Готуй себе всередині. Prepare yourself. Твоя влада and your power. Твій вплив. Your influence. Поширюється в залежності від твого внутрішнього розміру. It will spread dependent on how big you are on the inside. Авраам мав мрію мати сина. Abraham had the dream of having a son. Бог вивів його вночі і показав небо. And God brought him out in the night and showed him the heavens. Показав зорі. He showed him the stars. Таким буде твоє потомство. And he said that this will be those who follow after your offspring. Показав пісок. He, saw, he showed him the sand. І Авраам бачив своїх потомків в зорях. And Abraham saw the stars на небі. In heaven. І в піску на березі моря. And he saw the sand on the shore. Він долав з невіру і очікував. And he overcame the lack of hope or he overcame despair and he waited. Давид очікував себе до великої перемоги над Голіафом. Готував, готов, Давид готував себе до великої перемоги над Голіафом. And even David, we can look at was preparing himself for the great victory over Goliath. Ви думаєте, він взяв пращу перший раз, коли побачив Голіафа? Do you think it was his first time taking the sling when he saw Goliath? No, він там, коли пас вівці, він тренувався. No, when he was shepherding his sheep, he was training. Він не знав, що йому буде бій з Голіафом. He did not know that there would be this confrontation with Goliath. Але щось готувало його всередині. But there was something being prepared within him. Пам'ятаєте, ресурси накопичуються поступово. Remember that the resources are gathered gradually. А зміни приходять стрибкоподібно. But the change it comes in a leap. І в один день він стає героєм нації. And in one day he becomes the hero of the nation. В кожному з нас є потенціал. In each one of us there is potential. Заховане багатство. There is a hidden treasure. Мрія. A dream. Бог створивши Адама, не зробив йому ліжка. And God creating Adam did not make him a bed. Бог, а де Адам буде спати? Чому ти йому ліжко не створив? And God, where is Adam going to sleep? Where is the bed? Він заховав ліжко в дерево. But he hid the bed within the tree. Стіл заховав дерево. The table within the tree. І стілець заховав дерево. And the, the the chair he hid within the tree. Часом Адам знайшов своє ліжко. And with time Adam found his bed. Стіл, стілець. The table, the chair. Нафту, електрику. The oil, electricity. І все решта. And all these other things. І майбутнє дерево Бог заховав в насіння. And in the tree, um, in the future tree, there's also the seed. And in this, God is showing us the principle. Princip potential and развитку. It's the principle of potential. Сьогодні будемо благословляти дітей маленьких. Today we are going to bless the young children. Це дуже важливо. And this is very important. Тому що ці діти мають потенціал виросте. Because these young children have the potential to grow. Стати дорослими. To become grown. Одружитися. To marry, to, to get married, мрію, яку Бог дає їм їхнє серце. And to realize the dream that God has put within their heart. А тримається маленьке. But as you're holding it so small. Немовля. Without speech. Немічне, повністю залежне від батьків. That we can completely depend on parents. Відкрий свій потенціал. Open up your potential. Знайди те, що Бог поклав тобі всередину. Find what God has put within you. Коли мені було 20 років Бог поклав мені бачення йти до циган. When I was 20 years old, God put within me the vision to go to the gypsies. Я всюди бачу циган. And everywhere I go, I would see gypsies. Я йшов на роботу. I would go to work. Чекав, поки робота закінчиться, щоб в 7 годин ранку бути в таборі. 
And I would wait for um, work to end so that I would be. And мне казали, ты будь двадцать років, що ти там загубив? And. Але Бог поклав мрію. And but God put a dream within me. Я бачив цей народ, Gypsy Nation, як Божий народ. And I saw the nation of the Gypsy people as God's people. Ви знаєте, я дякую, що Бог, що Бог зробив тоді в далекому 1984 році почав. And what God did in so many years ago. 1984 years. Коли Горбачов починав перестройку в Радянському Союзі. Коли ще проповідувати було заборонено. Я проповідував циганам. Мене міліція арештовувала, в тюрму хотіли посадити, штрафи виписували, але Бог дав мрію. At that time it was still illegal to preach the gospel, but I did so anyway and I was arrested and I was persecuted, but I continued to reach the people. І там не просто церкви, а зміна нації, трансформація нації. And so there now is not just churches, but a complete transformation of that people. Зростає третя генерація. And there is now the third generation in school and Комп'ютерні класи. With computer classes, art gallery, art galleries, and these people are beginning to prosper. And God has put a desire within me to go to Peru. I shared with Yuri and Milichko. He can talk about it, but Catherine has a child today or tomorrow. Karen, Karen has a child today or tomorrow. Birth child. And so, no. Він не готовий. Дасть Бог, може, на другу неділю розкаже про Перу. And maybe we'll hear more about the opportunity to go to Peru. No, next Sunday maybe he will tell about Peru. Show, slide show. Юра, Юра Величко, Перу, Карен, дитина, все на кучу. Брія, браття і сестри. Там є Мачу Пікчу. Хто знає, що таке Мачу Пікчу? Do you know the place Machu Picchu? Це... Столиця імперії Інків. This is one of the mild landmarks of the Inca Empire. Я хочу там провести молитву. And I want to lead a prayer there. Тому що це духовна твердиня. Spiritual stronghold. І взяти якесь одне племя і принести туди царство Боже. And I want to bring into that place the kingdom of God. Ми кажемо у молитві, хай прийде Твоє царство Боже, як на небі, так і на землі. And we say in prayer, may your kingdom come on, he- in, on earth as it is in heaven. Церква і царство це трошки різні речі. The church and the kingdom are different things. І було ізраїльське царство. There was the kingdom of Israel. Яке керувалося Божими законами на своїй території. That was running under God's laws in its territory. І був храм або скиня перед тим. And there was the temple before that. От церква це як храм. And the church is like that temple. А царство Боже, це вся земля. And the kingdom of God is the whole earth. Яка керується Божими принципами. That is being ruled by God's principle. Ти можеш мати бізнес. You can have business. Роботу. Work. Освіту. Or education. Навчання, ти вчитель, ти юрист, ти композитор, you ти митець, ти архітектор, composer, ти зубний лікар, ти хірург. Doctor. І коли ти робиш свою роботу. And when you do your work. Класно. You do well. Ти поширюєш Боже царство. You are expanding the kingdom of God. Служіння Богові не обмежується тільки служінням в храмі або в церкві. The service to God is not measured only by being within the temple or the church. Тому що все твоє життя. Because your whole life. Все твоє життя. All your life. Це є служіння Богові. Is a service to God. Amen. Amen. Тебе є мрія? Yes. Ти маєш мрію? And do you have a dream? Let us stand. Господи, Lord, хай Твоє Слово may your word воскресить мрію. Resurrect the dream. Господи, хай Твоє Слово оживить мрію. And may your dream bring new life into, or your word bring new life into the dream. Хай Твоє Слово виявить мрію. And may your word reveal the dream. В тих людях, кого це Слово торкалося сьогодні. In those people who this word has touched today. Просто прийми тепер and receive and accept today.
in your spirit this word accept this anointing in the name of Jesus Christ and may God's power God's spirit come into you right now and bring the dream and bring the vision and completely change your life and may it be so